வணக்கம் வீராஸ் வயசுக்கு உங்களை அன்புடன் வர இருக்கிறேன் இந்த கொரோனாவில் வர எஃபெக்டிவ் உயிர் சேதத்தில் நேராக வர உயிர் சேதத்தோட இன்டெரக்டாக வர வாழ்வாதார இழப்பு உயிர் சேதமும் வந்து அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி தோணுது நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வர்றது வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த இருபது லட்சம் கோடி சொன்னதில் வந்து எதுவுமே வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் டைரெக்டாக கேஷு அவங்களுக்கு போய் சேருது இப்போ லோன் கொடுத்து தான் இதை ரிவைவ் பண்ணுன்றதுக்கு இப்போ நம்ம உலக நாடுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் பண்ணுறப்ப நீங்கள் அமெரிக்கா பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்னென்னா முக்கால் பங்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வந்து டைரெக்டாக கிராண்டாகவும் போகணும் இல்லைனா ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணுறது போகணும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் லோனுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எப்படி இருக்குது தொண்ணூற்றொம்பது பர்சன்ட் லோனு ஒரு பர்சன்ட் தான் வந்து கேஷாக கொடுக்குற மாதிரி ந நிலம இருக்குது அதுக்கு கவர்மெண்ட் கேரண்டின்றாங்க எல்லான்றாங்க பட் இதெல்லாம் எப்படி போய் சென்று அடையும்னு தெரியல இது ஒரு புறம் இருக்க இப்போ இந்த விவசாயிகளுக்கு மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ மற்றவங்கள்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு செக்யூர்டாக இருப்பாங்க பெரிய பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண முடியல பட் இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையானதை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா இடமே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமு வீட்டில் இருங்க தனித்தே இருங்க தனிமையாக இருங்க எல்லோரும் சொன்னப்போ வந்து விவசாயிக்கு மாத்திரம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடையாது ஒர்க் அட் ஃபீல்டு தான் எப்போவுமே அவங்க வந்து வீட்டில் இருந்து வேலை பார்க்க முடியாது அவங்க ஃபீல்டில் இறங்கி வேலை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க வேலை பார்க்கலன்னா இன்றைக்கி நம்மளுக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு எதுவுமே நம்மளுக்கு இன்றைக்கி கிடைக்காது அவங்களுக்கான சப்போர்ட்டு அவங்களுக்கும் லோனுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் அவங்க பயிர்கள் க நாசமானது இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன காம்பன்சேஷன் கொடுக்குன்றத வந்து இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லலை இது ஒரு புறம் இருக்க நான் இது இதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ என்க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்த பிறகு நம்ம மறுபடியும் நான் அதை பற்றி இந்த வீடியோ பார்த்திங்களா ஒரு அழகான குழந்தை ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கு பட் இது ஒரு காணொலியாக வந்தது பார்த்துட்டு சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல கண்ணிலேருந்து தர தரையாக தண்ணி தான் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இது எந்த பெட்ஷீட் எடுத்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு தாயும் இரண்டு குழந்தைகளும் இது சின்ன குழந்தை இன்னொரு பெரிய குழந்தை அகமதாபாத்லேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி ட்ரெயின் ஏறி அவங்க ஊருக்கு முசாஃபர் நகர் வரணும்னு அவங்க எல்லாத்தையோட சேர்ந்து ட்ரெயினில் வந்தாங்க இருபத்தஞ்சாம் தேதி முசாஃபர் நகர் வந்து கீழே பிளாட்ஃபார்மில் இறங்கினவங்க அப்படியே மயங்கி விழுந்து செத்து போயிட்டாங்க என்னென்னா ஹீட்டு சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை இந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றுறதுக்கான வழிமுறையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அவங்க காப்பாற்றிக்கிற முடியல இந்த குழந்தை எடுத்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்க பெட்ஷீட் எதுன்னா அவங்க அம்மா வந்து பிளாட்ஃபார்மில் மூடி வச்சுருக்க இறந்த பிறகு மூடி வச்சுருக்க பெட்ஷீட் எடுத்து அது விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு குழந்தை பெரிய கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை ஒரு தண்ணி பாட்டிலோட வச்சு அது விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்த அந்த ரெண்டு பையிகள் அவங்க தனமாட்டில் கிடக்குது இது எதனால் இறந்தாங்கன்றதை இனிமேல் தான் அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க இது மாதிரி இன்றைக்கி ட்ரெயின்லேருந்து அஞ்சு பேர் இறந்த உடல்களை எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் ட்ரெயினில் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வராங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வரப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஏற்பாடுலாம் பண்ணுறது நம்ம ஒரு தார்மீக கடமை இல்லை சரி கவர்மெண்ட்டே பண்ண முடியல அந்த அந்த ஊரில் எந்த ஊருக்கு வர சொன்னீங்கன்னா தன்னாளவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க நம்ம ஒரு அந்த குழந்தையோட மூஞ்சியை பாருங்கள் அது என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாமல் அது விளாண்டுட்டு இருக்கு எல்லார் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் இருக்குது இவங்க என்ன பாவம் செஞ்சாங்க பிழைப்புக்காக இங்கே வேலை இல்லைன்றதுக்காக அகமதாபாத் போயிருக்காங்க அங்கேருந்து இந்த பயத்தினால அங்கே எந்த எதுவுமே கிடைக்கல சம்பளம் எல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா இந்த ட்ரெயின் ஏறி உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக வந்தவங்க இங்கே அவங்க நாட்டு அவங்களோட ஊருக்கு வந்து கால் வச்சோன்னே உயிர் போயிடுச்சு இந்த இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க யாருங்க பதில் சொல்லுவாங்க நம்ம என்னென்னமோ சொல்கிறோம் என்னென்னமோ பேக்கேஜ் என்னென்னமோ யார் யாருக்கோ இது பண்ண போகிறோம் நம்ம முதல்ல வேண்டிய செய்ய வேண்டிய பேக்கேஜ் வந்து உயிர் இழைப்பு வியாதினால் போகிறது வந்து தடுக்க முடியாதுங்க ஒரு பசி பட்னி வெயில் இந்த நூற்றி பதிமூணு டிகிரி வெயிலாம் டெல்லியில் இந்த வெயிலில் அவங்க ட்ரெயினில் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அந்தந்த ஸ்டேஷனில் எப்போவாச்சும் கொடுக்கணும் நாங்கள் இது தானே நியாயமானது இப்போ இந்த மாதிரி உயிர் இழைப்புகள்லாம் யார் காரணம் வர சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து முதல்ல வந்து இந்த நடந்து போகிறவங்கள பற்றிலாம் நாங்கள் கோலப்பட மாட்டோம்னு சொன்னவங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு
இது நம்மளும் நம்ம இந்தியன் தாங்க அவங்க இந்தியன் தான் நம்ம நம்ம என்ன ரொம்ப பெரிய பெரிய ஸ்லோகன்லாம் சொல்கிறோம் இது பண்ண போகிறோம் அது பண்ண போகிறோம் நம்ம பெரிய வல்லரசு ஆக போகிறோம் எல்லான்னு இந்த மாதிரி இறப்பு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நான் எங்கேயுமே பார்க்கல யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டேங்க எந்த நாட்லேயுமே இது மாதிரி நடக்கல இனி மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இறப்பு கூட நடக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லலாம் அந்த ட்ரெயினில் வர வந்து அந்த ட்ரெயின் இந்த டயத்தில் இங்கே கிராஸ் ஆகும்னு சொன்னால் அந்தந்த ஊரில் இருக்க தன்னாளர்கள் போய் கவர்மெண்ட் நல்லா குடிக்க முடியலன்னு எத்தனை பேர் வர சொன்னாங்களோ அவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க தயவுசெய்து இதில் யார் யார் இதை பார்க்குறீங்களோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேல் இந்த குழந்தைய பாருங்களேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் தூங்க முடியாது சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரி நிலமை யாருக்குமே வரக்கூடாது தயவுசெய்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுங்க நன்றி